continuamos con nuestra meditación en el Salmo 27, hoy a la altura del versículo número 4. En este versículo número 4, después que el salmista ha expresado su confianza en Dios, versículo número 1, 2 y también en el 3, diciéndonos las razones por las cuales tenía esa confianza, en el versículo número 4 encontramos un giro muy interesante que hace el salmista, expresándonos cuál va a ser su prioridad en medio de esa crisis que él estaba viviendo. Y nosotros leemos en el versículo número 4 de la siguiente manera. Dice el salmista, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Nosotros encontramos aquí un cambio muy interesante y también una respuesta es sumamente llamativa del salmista, porque en medio del peligro que nos dicen los versículos anteriores, el versículo número 3, donde él habla de sus enemigos, del ejército, también en el versículo 2 cuando habla de los malignos, de los angustiadores que se levantaban contra él, uno podría pensar que su petición a Dios debería ser que quitara a esos enemigos, que, que aniquilara a esos enemigos, que quitara inmediatamente las amenazas que estaban rodeando su vida. Sin embargo, lo que nosotros encontramos aquí es una petición de comunión. Lo que el salmista quiere es tener una relación más estrecha con Dios, a pesar de que el peligro está a su alrededor. Dice el texto, una cosa he pedido a Jehová, o sea, una sola petición, una, una, una sola cosa es prioritaria en mi vida, y él dice que esté yo en la casa de Jehová. Y hay una intención, porque él señala y, 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 y profesa diciendo, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida en comunión con el Señor. Estar en la casa de Dios era el símbolo de la comunión con el Señor. Sabemos que los levitas, que los sacerdotes, eran que tenían ese acceso continuo a la casa de Dios, mientras que los otros adoradores iban, Estaban en el templo y luego se iban a sus hogares. Y eso es lo que él está pidiendo, un, un tipo de comunión así, en la que él puede estar siempre en comunión con Dios. Pero luego él dice los propósitos de eso, dice él, para contemplar la hermosura de Jehová. Y la palabra aquí, hermosura, tiene que ver con la bondad de Dios, con, con esas eh, cualidades y virtudes en Dios que describen a Dios. Él dijo en el versículo 1, por ejemplo, que Dios era luz, salvación, y que Dios también era la fortaleza de su vida. Entonces, él iba a contemplar a Dios, concentrarse en Dios, no en los enemigos, sino en Dios. Y luego dice también, para inquirir en su templo, para esperar en Dios, para esperar en Dios guía, revelación, para esperar de Dios la iluminación. Y eso es realmente, como decía ahorita, muy llamativo, porque podríamos pensar que el salmista pediría por la aniquilación de los enemigos, pero lo que él hace es concentrarse en buscar más intimidad con Dios. Algo muy interesante para nosotros hoy, que estamos siendo amenazados por, un, por una pandemia y, y que nos da esto también un tiempo, una oportunidad para nosotros es saber cómo vamos a, a reaccionar. ¿En qué nos vamos a concentrar? Aquí dice el salmista, concentrémonos en Dios, concentrémonos en ponernos en comunión con Él antes que pensar en las cosas que podrían causarnos estrés o que podrían causarnos ansiedad. Una cosa he demandado a Dios, le he pedido, que yo esté en comunión con Dios todos los días de mi vida. Use este tiempo para estar en comunión con Dios. Más por nosotros.